హలో స్టూడెంట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్ సో అందరికీ శుభోదయం అమ్మ ఈరోజు మనం మాట్లాడబోయే టాపిక్ ఏంటంటే జిఎంఓ సో దిస్ జిఎం క్రాప్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ లైక్ యూపీఎస్సీ ఏబీపీఎస్సీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సీ ఓకే దాంతోపాటు ఎక్కువగా ఎగ్జామ్ ఓరియెంటెడ్గా ఈ యొక్క జిఎంఓని అడుగుతున్నారు సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్లీజ్ కీప్ అట్మోస్ట్ ఫోకస్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ లెక్చర్ అండ్ లెసన్ ద క్లాస్ కేర్ఫుల్లీ రిగార్డింగ్ జిఎం క్రాప్స్ సో ఏమేం చదవాలి ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ టు రీడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ సో ఫస్ట్ వన్ వీ నీడ్ టు నో ద కాంటెక్స్ట్ సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దిస్ ఓకే సో దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఎస్పెషలీ కేమ్ ఇన్ ద హిందూ ఎడిటోరియల్ స్టడీ so i am picking the hindu editorials directly and i am coming with your videos actually artham ayinda so i direct ga hindu videos ni pick chestunnanu so dantlo nunchi meeku direct ga endante so which are relevant for your examination perspective so i am explaining in this particular videos clear and finally so we'll have how the genetically modified crops will made so what are the methods to make the gm crops so what is the relation between gmo and transgenic organisms and we need to know the purpose of this gm crops and how they are cultivating across the global way so prapancha vyaptanga adi ela cultivate chestunnaru anedi kuda so manam telusukovali and coming to the advantages and disadvantages of the gmo crops so outcrossing ante enti what is the status of gm crops in india how the gmo crops are regulated in india and which in organization which statutory body is responsible for regulating the gm crops in india the acts and rules that regulate gm crops in india and finally we will end up with the session with way forward so all these topics all these things we will cover in this particular lecture so please give utmost attention and focus to the lecture right now so coming into the context context lok velthe so the context especially came in the yesterday's editorial okay so there is a determined battle by the environmentalist in the supreme court against the delhi university gm crops and also the herbicide tolerant mustard that all stands between the gm food and farmers and also the consumers so what is this context means so government is very very curious to introduce the genetically modified crops and also herbicide tolerant resistant crops in across the india okay but the problem here is so there is no concrete evidence that these crops are not harmful okay so these crops are not giving any kind of problematic situation to other crops so there is no clarity regarding the environmental clearances regarding this particular genetically modified crops so all the environmentalists are very much concerned about the introduction of gmo crops in india okay and they were especially standing they were battling between the government and the farmers okay so these people are especially they are belong to the pro farmer section okay so they were helping the farmers to stop this kind of genetically modified crops that will be introduced in india okay so in 1996 the gm crops were grown in six countries actually so this was started in the early 1990s initially this gm crops were started in all, almost all like very very few countries like almost six countries lo manaku start ayini in 2009 so the number of countries using gmo crops were increased to almost 25 so initial ga 6 tho start ayina 20 ee oka gm crops kaasta almost all it will be increased to 25 25 ki peradu anedi jarigindi in the year of 2019 okay so almost all this gmo crops were increased to 29 okay so almost all manaki 29 anedi 29 countries ku varaku ee oka gmo crops anevi vistarinchayi clear so how this genetically modified crops are made okay so you will atla tayar chestaru ani chuddam so genetical modification okay so genetic modification ante entamma so simple let us make you explain in a clear way so they will take the genes of a particular plant okay or particular bacteria especially they will take the genes of bacteria that bacteria called is bacillus thuringiensis so this bacteria especially they will take the genome of this bacteria okay and they will insert it into the plant 
okay so this bacteria genes they will introduce in the plant so the plant will became the disease tolerant okay so it will turn into herbicide tolerant understand it won't attack any kind of pest so this is the way they will make they will turn the dna of the bacteria they will take the genome of bacteria and they will introduce it into the new plant and this plant is to be called as the genetically modified plant okay clear so whatever the seeds whatever the plant parts that are extracting from this particularly tissue culture okay so they will culture all these cells so all the cells of the particular modified genes so they will be cultured in the test tubes okay so this kind of culture of the test tubes culturing in the test tubes is called as tissue culture dinne untamo tissue culture ani cheptamu okay so all the plants which are growing in the tissue culture okay so the seeds also will be produced according to that particular tissue culture and they will be hatching into the plants okay so now the plants will became the will have a very very new dna so such plants with new dna is called as genetically modified crops so let us see about the methods to make the gm crops okay so generally what they will do so they will insert the they will identify the genes okay so after identification of genes so they will extract the genes okay after extraction they are inserting the genes by using some kind of techniques okay so this kind of techniques especially like electroporation micro injection agrobacterium okay so all these techniques will be used to send the genes into the particular cell and these cells will grow in a tissue culture okay and it will turn into a genetically modified seeds understand and these seeds will be planted in the agriculture fields so this is the actual process regarding the making of genetically modified crops okay so there are three types of genetic modifications they will do first one is transgenic second one is cisgenic and third one is sub generic okay so mood unta emma okate enti transgenic antam rendo cisgenic antam mood sub generic antam okay so all these three are the genetic modifications that will be used to produce the gmo crops clear so transgenic content to chudam first so transgenic means plants have genes okay so these genes are inserted to them that will be derived from other species that means these are the plants which will produce from the genes of other species okay so they will extract the gene from other species and they will be inserted into the plants understand that means the genes that are inserting into the plants that was the outside genes okay that was a foreign genes clear so such type of method is called transgenic method okay so the crops which are producing from this method is called transgenic crops anta amma okay in the same way there is another method called cisgenic whereas here the plants are made using genes of the same species or closely related okay so same species ante so plants lo sambandhinchatundi ade jaati ki chendinatundi mokkalnu gaani ade jaati ki chendinatundi very very closely related species ni teesukochinappudu so they will convert them into cisgenic crops okay next vachesi manaki subgenic antam so after genetic makeup of a plant without incorporating genes from the other plants that means they will directly alter the genes of the particular plant without bringing any kind of genes from the other plants that means it was altered within itself understand so sub means inside okay inside the particular dna they are changing the they are altering the dna in the particular plant so this kind of method is called sub generic clear so first one is trans generic second one is sub uh, cis generic and third one is sub generic clear so all these three are very very important so please try to remember so next we are going to talk about the gmo and transgenic crops okay so this genetically modified organisms and transgenic organisms are exactly the two words so most of the people ela vaartaru ante amma so they think that this gmo and transgenic organisms are both are same ee rendu kuda okate anukuntaru that is actually a 
మిసినోమర్ అంటే తప్పుగా వాడుతున్నారు అని అర్థం ఓకే యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ లైక్ దట్ క్లియర్ సో ఐ ఐ విల్ మేక్ యూ క్లియర్ దట్ వాట్ ఈస్ జిఎంఓ అండ్ వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ అని హౌ దే షుడ్ నాట్ బి యూస్డ్ ఇన్ ఏ సేమ్ వే ఓకే సో హౌ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ స్లైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద జిఎంఓ అండ్ ట్రాన్స్జెనిక్ ఆర్గనిజమ్స్ ఓకే సో బోత్ ఆర్ షేరింగ్ ద బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓన్లీ ఓకే సో బోత్ ఆర్గనిజమ్స్ వీ హ్యావ్ ద జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ సో ఆల్ దో బోత్ హ్యావ్ ఆల్టర్డ్ జీనోమ్స్ ట్రాన్స్జెనిక్ ఈజ్ ఎ జిఎంఓ కంటైనింగ్ ఎ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఆర్ ఎ జీన్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ స్పీషీస్ ఓకే సో ఒక డిఫరెంట్ స్పీషీస్ నుంచి మనం దీని నుంచి జీన్ తీసుకొని వేరే స్పీషీస్లో దాన్ని ప్రవేశపెడితే దాన్ని మనం అంటాం ట్రాన్స్జెనిక్ అంటాము దట్ మీన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ ద అవుట్సైడ్ జీన్స్ అండ్ వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ఇన్ టు ద అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఆర్గనిజం ఓకే సో స్పీషీస్ బీలోంచి తీసినటువంటి జీన్ కాస్త స్పీషీస్ ఏలో ఇన్సర్ట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం ట్రాన్స్జెనిక్ ఆర్గనిజం అంటాము వీఆర్ టేకింగ్ ద జీన్స్ ఆఫ్ అదర్ స్పీషీస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్జెనిక్ ఓకే వేర్ యాజ్ ఇన్ ద జిఎంఓ సో జిఎంఓ ఇస్ ఏ యానిమల్ maybe plant or microbe whose dna has been altered by using the genetic engineering techniques that means in the gna mostly it will be subgenic that means they will alter the genes within the particular organism or plant or any kind of microbe so mostly gmos will be a cisgenic or maybe the subgenic same species lo gaani okay ledante adhe species lo gaani so alaka జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనేది చేస్తే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద జిఎంఓ సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రాన్స్జెనిక్ అండ్ జిఎంఓ జిఎంఓ అనేది ఏంటమ్మా దట్ ఈస్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ చేంజెస్ విల్ బీ హ్యాపెండ్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ స్పీషీస్ విత్ ఇన్ ద లీ విత్ ఇన్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గనిజం ఓకే వెర్ ఆస్ ట్రాన్స్జెనిక్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ డిఎన్ఏ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ చేంజింగ్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ ద జీన్స్ ఆఫ్ అదర్ స్పీషీస్ ఇన్ టు అనదర్ స్పీషీస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్జెనిక్ ఆర్గనిజమ్స్ ఓకే సో రిమెంబర్ హియర్ so thus all the transgenic organisms are gmos but not all gmos are transgenic very very important okay so nowadays the upsc is asking this kind of questions so all transgenic organisms are gmos that is a true statement whereas not all gmos are transgenic clear so now let us know about the purpose of genetically modified crops okay so obviously most of the uh, crops that are coming from the genetically modified gm crops okay so they have so many functions they have so many purposes understand so they are changing the they are modifying the genes so that they will bring the better productivity better yields okay so a uh, positive center chuddha so gmo crops are bringing a lot of high amount of yield okay when compared to the conventional crops so these gm crops are especially harvesting a lot of yield okay so they are giving the bumper harvest or bumper yield okay that is the important thing next they are also enhancing the nutritional value okay suppose you take a example of golden rice so golden rice is a gmo understand in this golden rice generally the rice is lacking of vitamin a but here the vitamin a is fortified in the golden rice making has more nutritional value okay so this is the way the gmo crops are more having more nutritional value than the conventional crops clear and thirdly longer shelf life okay so this gmo crops okay they have more shelf life that means they were resistant to pest they were resistant to microbes okay so it is not easy for the microorganisms to decompose them to degrade them clear so that's why they will have the longer shelf life because they are herbicide tolerant they were bacterial resistant also also clear and finally you see there is a increase in resistance of droughts so they are also drought resistant varieties so they can even survive in the very very drought conditions like no water very very salty conditions acidic soils so any kind of extreme weather conditions conventional plants cannot sustain but these gmo crops are sustaining in a very very well manner okay that is also important positive how to talk about the gmo and next will be increase resistant to insects and pest okay so they are actually taking the bacteria of a like bacillus thuringiensis so they will take the gene so this gene has having a insect resistant gene and also pest resistant so both will be this gene will be inserted into the gmo crops making them more resistant 
okay if you take the cotton warm cotton bt cotton so bt cotton is very much resistant against the pink boll worm which is the most damaging organism regarding the cotton so cotton ekku ga destroy chesina tondi ee worm pair antama pink boll worm antam so this is actually damaging lot of cotton plants in india clear and finally increase resistance to herbicides okay so they are bringing lot of herbicide tolerant okay so they have so much of resistant to herbicides pesticides so that is all about the purposeful of the gmo crops clear so where we'll see this global gmo crops cultivation especially there are some top 5 countries which are producing the gmo crops so in this particular gmo crop production usa comes as a top position okay so usa was the top performer regarding the gm crop cultivation and after that usa so brazil occupy the second place and third place was given to the argentina and india occupies the fourth position in regarding the global cultivation of gm crops okay so after india canada will be there these are the five top five performers regarding the gm crop cultivations so these countries are together approximately 90% of area under gmo cultivation that means almost all so migitha desa levi vaadak paina ee 90 almost the top 5 countries unna 20 usa gaani brazil gaani argentina gaani india gaani canada gaani all these are especially so they are especially giving more emphasis for the gm crop production okay almost all 90% of area under gmo cultivation so that was coming to this particular five states only okay so we can see some of the varieties like soya bean maize cotton canola so all this will have herbicide tolerance and they have insect tolerance which are especially growing across the world okay so across the world we are seeing this gm soya bean gm maize bt cotton okay so all these crops are especially predominantly grown in the across the world okay so mottam prapanchavyaptanga kuda ivi manam grow chestunnamu clear so let us know what are the advantages of the gm crops especially it is providing the higher yields it is reducing the farm cost okay and also it is bringing lot of farm profits especially when farmer is getting more amount of yield okay so obviously what will happen so they will get more profits right so when the crop is not damaging when the when there is no drought it is also drought resistant it is also pest resistant okay so it can grow in anywhere any conditions so obviously it will bring the better yields so it will be a boon to the farmer and it is also providing the safer environment where the plant will grow in a very phenomenal way clear so ivanni kuda manam advantages ga cheppachamma clear so now comes to the disadvantages of this gm crops okay so most of the people across the world environmentalists were crying loud for this disadvantages of the genetically modified crops okay so let us see what they are so they are bringing lot of allergies and the foods that are coming from this gmo crops were not nutritional actually so this was the hypothesis they were providing okay so resistance to antibiotics they were causing mutagenic they are cancer causing understand sometimes they will cause so much of nutrition leads to hypervitaminosis okay so hypervitaminosis ante entama ekkuga manaki when we are taking large amount of vitamins okay so this vitamins are not required in a larger quantities for our bodies so leads to the hypervitaminosis artham ainda so vitamin d ne ekku teesukokadu vitamin a ne ekku teesukokadu so we need to take the adequate amount of the vitamins if you take more amount of vitamins that will turn into toxic that will cause hypervitaminosis clear so which can be the potential disadvantage for the gmo crops okay and we have lot of potential risks for the health of the people so gm crops also creating new weeds okay so new weeds invasive alien species also will be coming because of this gmo crops okay and finally the other problem is called outcrossing okay so outcrossing anedi manam next slide lo cheptam clear so these are the various disadvantages regarding the genetically modified crops so what is this outcrossing outcrossing ante enta chuddam okay so outcrossing means sometimes we will go for the unintentional breeding of a domestic crop okay that means we are not intending to do the breeding we are not intended to produce this kind of plants but because of the unknowing thing okay unintentionally we are breeding some kind of domestic crop with the related plant okay example the use of bt crops will lead to development of insect resistant bt okay em avuthundamma konni saallu 
రెసిస్టెన్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ద ప్లాంట్స్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డెవలప్ ద రెసిస్టెన్స్ రిగార్డింగ్ ద పర్టికులర్ వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ యాంటీబయాటిక్స్ వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ డ్రగ్స్ ఆర్ సేమ్ పెస్టిసైడ్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు ద రెసిస్టెన్స్ ఓకే సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్గనిజమ్స్ ఏమవుతాయి సో కొంత రెసిస్టెన్స్ తెచ్చుకుంటాయి సో వెన్ ద గాట్ రెసిస్టెన్స్ దీస్ క్రాప్స్ ఓకే దీస్ పెస్టిసైడ్స్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ వోంట్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఓకే అండర్స్టాండ్ సో అబ్వియస్లీ మళ్ళీ సేమ్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ కింద మారిపోతుంది ఓకే సో అగైన్ ద పింక్ బోల్ బాంబ్ విల్ అటాక్ ద కాటన్ ప్లాంట్ ఓకే సో అగైన్ సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాజింగ్ పొటెన్షియల్ రిస్క్ టు ద నాన్ టార్గెట్ ఆర్గనిజమ్స్ ఓకే సో మనం ఏవైతే టార్గెట్ చేయాలనుకున్నాం వాటిని మాత్రమే టార్గెట్ చేయకుండా ఇట్ ఈస్ టార్గెటింగ్ అదర్ పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ లైక్ ఇన్సెక్ట్స్ ఓకే సో హెల్దీ బ్యాక్టీరియా అట్లాగే ఇంపార్టెంట్ పాలినేటర్స్ ఇంపార్టెంట్ యానిమల్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్లైస్ ఉంటాయి ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి వాటిలన్నింటినీ కూడా టార్గెట్ చేస్తుంది వాటిలన్నింటినీ కూడా చంపేసే అవకాశం లేకపోలేదు క్లియర్ ద పొటెన్షియల్ ఫర్ ద బెస్ట్ టు ఇవాల్వ్ ద రెసిస్టెన్స్ టు ద టాక్సిన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద జిఎం క్రాప్స్ ఓకే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియాలిటీ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బెస్ట్ కూడా ఏమవుతుందో బెస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బికాస్ దే గాట్ రెసిస్టెన్స్ ఓకే సో ఈవెన్ ద టాక్సిన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ప్లాంట్ ఓకే సో లైక్ బీటీ టాక్సిన్ విల్ బి దేర్ సో ఈవెన్ దో దట్ బీటీ టాక్సిన్ కూడా ఏమవుతుంది రెసిస్టెన్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ డ్యూ టు ద అవుట్ క్రాసింగ్ అర్థమైందా సో అన్ఇంటెన్షనల్ బ్రీడింగ్ ఆఫ్ ద డొమెస్టిక్ క్రాప్ని మనం చేస్తున్నాం దీనివల్ల సో దానివల్ల ఏమవుతుంది ఒక డ్రెడ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఇన్సెక్ట్స్ అనిపోవడం కానీ నాన్ టార్గెట్ ఆర్గనిజమ్స్ అనిపోవడం కానీ రెసిస్టెన్స్ రావడం కానీ సో ఇక అవుట్ క్రాసింగ్ వల్ల జరుగుతుందమ్మా క్లియర్ సో వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఇన్ ఇండియా సో ఇండియాలో స్టేటస్ ఏంటి జనరల్లీ ఇన్ ఇండియా ఎట్ ప్రజెంట్ వీఆర్ గ్రోయింగ్ ఓన్లీ బీటీ కాటన్ సో బీటీ కాటన్ మాత్రమే పర్మిషన్ ఉంది ఓకే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ జిఎం క్రాప్స్ లైక్ బ్రింజాలు తీసుకోండి ఓకే సో టమాటో తీసుకోండి మెయిస్ తీసుకోండి చిక్పి ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఓన్లీ దే ఆర్ నాట్ గివెన్ గ్రీన్ ఫ్లాగ్ టు దిస్ క్రాపింగ్ ఓకే సో ఈ క్రాప్ని రేస్ చేయడానికి సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్ ఇంకా ఇవ్వలేదు క్లియర్ అండ్ హూ విల్ గివ్ పర్మిషన్ మీన్స్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రూవల్ కమిటీ విజ్ ద నోడల్ ఏజెన్సీ దట్ ఈస్ గివింగ్ ద పర్మిషన్స్ ఫర్ రైజింగ్ జిఎం క్రాప్స్ ఇన్ ఇండియా ఓకే సో ది జిఏసి అప్రూవ్డ్ ద ఎన్వైరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ రిగార్డింగ్ ద జిఎం మస్టర్డ్ ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లోజర్ ఫర్ ద కమర్షియల్ కల్టివేషన్ ఓకే సో సుప్రీంకోర్టు అడ్డుపడకుండా ఉంటే ఈ పాటికి బీటీ మస్టర్డ్ ఓకే సో ఈ యొక్క జిఎం మస్టర్డ్ అనేది మార్కెట్లోకి కమర్షియల్గా వచ్చేసేది ఓకే బట్ డ్యూ టు సమ్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ కన్సర్న్స్ సుప్రీం కోర్ట్ హాల్ట్ అట్ దిస్ రిలీజ్ ఆఫ్ జిఎం మస్టర్డ్ ఓకే హౌ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఆన్ గోయింగ్ లీగల్ కేస్ రిగార్డింగ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఫర్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జెనిక్ ఫుడ్ క్రాప్స్ ఓకే సో దే సీక్ స్టే ఆన్ ద జిఎం మస్టర్డ్ సైటింగ్ కన్సర్న్స్ అబౌట్ ద ఫార్మర్స్ యూజింగ్ బ్యాండ్ హెర్బిసైడ్స్ ఓకే అండర్స్టాండ్ సో ఇది పరిస్థితి సుప్రీం కోర్టులో కేసు నడుస్తున్న వల్ల ఏమైందమ్మా సో దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ పర్మిషన్ ఫర్ ద అదర్ క్రాప్స్ దాన్ ద బీటీ కాటన్ ఓకే అండర్స్టాండ్ సో దీని మీద స్టే తెచ్చుకోవడానికి సో చాలా కంపెనీలు ట్రై చేస్తున్నాయి బట్ దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఇట్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఓన్లీ బీటీ కాటన్ ఈజ్ అలౌడ్ ఇన్ ఇండియా రెస్ట్ ఆఫ్ ద వేర్ ఇన్ ద ట్రయల్ ప్రాసెస్ ఆర్ క్లినికల్ ట్రయల్స్లో మాత్రమే ఉన్నాయి క్లియర్ సో హౌ దిస్ జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ వేర్ రెగ్యులేటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఓకే సో ఇన్ ఇండియా ద రెగ్యులేషన్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద జిఎం వర్స్ అండ్ ఇట్స్ ప్రొడక్ట్స్ డన్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఓకే సో అండర్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వారికి సో సంపూర్ణ అధికారం అనేది జిఎంఓ క్రాప్స్ మీద ఉంది ఓకే సో సెకండ్ వన్ ద జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ జిఈఏసీ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఓకే సో ఈ యొక్క జిఈఏసీ అనేది ఒక నోడల్ ఏజెన్సీ అమ్మ విచ్ ఈస్ వర్కింగ్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఓకే సో విచ్ ఈస్ ఆథరైజ్ టు రివ్యూ మానిటర్ ఆర్ అప్రూవ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్
ఫుడ్ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎఫ్డబ్ల్యూఎస్ఏఐని సో దీన్ని సూపర్వైజ్ చేయడానికి పెట్టారు ఓకే సో దిస్ వాజ్ ఆల్సో అండర్ ద ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఓకే సో ఏ చట్టం ద్వారా ఈ పవర్ ఎఫ్ఎస్ఏకి వచ్చిందంటే సో రికార్డింగ్ ద ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ యాక్ట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ క్లియర్ సో నెక్స్ట్ ద యాక్ట్స్ దట్ రెగ్యులేట్స్ ద జిఎం క్రాప్స్ ఇన్ ఇండియా సో ఏవే చట్టాలు ఈ యొక్క జిఎం క్రాప్స్తో ముడిపడి ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ అమ్మా ఓకే సో ఈ యాక్ట్ ద్వారానే మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వాళ్ళకి అట్లాగే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీకి కూడా పవర్స్ ఉన్నాయి అట్లాగే బయలాజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద జిఎం క్రాప్స్ ప్లాంట్ క్వారంటైన్ ఆర్డర్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఓకే అట్లాగే ఫారెన్ ట్రేడ్ పాలసీ అండ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఓకే విచ్ ఈస్ గివింగ్ అథారిటీ టు చెక్ ఆల్ ద ఫుడ్స్ బై ఫుడ్ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఫైనలీ డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్ రూల్స్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ దట్ వాస్ అండర్ ద అంబ్రెల్ ఆఫ్ జిఎం క్రాప్స్ క్లియర్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ ద మైండ్ సో ఫైనలీ ద వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ జిఎం క్రాప్స్ so these gm crops are especially they have long lasting effect understand so they need to be study further before they are coming into the commercialization because there was so many concerns raised by the environmentalist regarding the health and farmer benefits okay and if you are destroying our agriculture that will be destroying the entire economic fabric of india so we need to be very cautious before introduction of this gm crops in a commercial scale so government also needs to do research and development need to clarify its own thinking about the precautionary principle then only it can guide the better policy making and then only it can make a sustainable india that is everyone wants it okay so that is all about the gm crops okay so hope you understand my lecture if any kind of doubts and queries please uh, comment below the youtube section and please follow all the videos that are keeping in the sai ram sampadra youtube channel okay సో సాయిరామ్ సంపదలో ఎడ్యుకేషన్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో అన్ని వీడియోస్ కూడా మీకు దొరుకుతాయి సో ప్లీజ్ ట్రై టు వాచ్ దెమ్ ఓకే సో ఇఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వారీస్ యూ ప్లీజ్ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఓకే సో హ్యావ్ అ నైస్ డే టేక్ కేర్ సీ యూ టుమారో